Hi, everybody. <laughs> Rosie, Rosie learned how to clap, so this is her newest trick. She learned how to do clapping yesterday. She is super excited because today we're going to be live streaming Nancy Drew, Secret of the Old Clock in French. Uh, the French name of this game is Nancy Drew, La Mystère de l'Orlog. Perfect pronunciation right there. So, enjoy everybody. Will you, will you clap for the audience, Rosie? Clap, clap, clap. No, oh, oh, hey, oh, no, 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 don't press those buttons on my computer keyboard. Okay, here we are. Bienvenue dans ma dernière affaire, le mystère de l'horloge. Pour commencer, choisissez détective junior ou senior. Si vous débutez dans les jeux d'aventure, ou si vous avez besoin d'aide, cliquez sur didacticiel. Okay, so what should I play? A detective junior or detective senior? Are a detective experiment and detective debutant. I think experiment means a uh, uh, senior, senior detective. So, what what do you people think? I am live streaming this like uh, all the other games here in the 2017 Four and Nancy Drew Games Marathon. I didn't say that in my introduction, did I? Hey, this is this is my uh up. Oh. First vote from Princess Jessie for Senior, then Brandy Hagwood with Senior, and then somebody whose name I can't pronounce with Senior. Har... Har Hylesia. Okay, let's go with Senior Detective. L'année 1930, l'endroit, la route de Titusville. Nous nous retrouvons Nancy Drew au volant de son Roadster bleu avec une question qui lui trotte dans la tête. Elle ne connaît Emily Crandall que par Hélène Corning, une amie commune. Alright, so uh, I'm being told here that the game's title is The Secret of the Clock. Not The Secret of the Old Clock. Wait, no, it means The Mystery of the Clock. That's, that's what the game's uh, title is in English. So we're playing The Mystery of the Clock. Slightly different name, but I, you know, I think it sounds it sounds nice though. Okay, let's meet let's meet Jane. Oh, bonjour. Je parie que tu es Nancy Drew. Yes, exactement. Exact. Vous êtes la tutrice d'Emily Exactement. Je suis Jane Willoughby. Je suis la tutrice d'Emily, mais seulement pour les trois prochains mois jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Ensuite, elle devra se débrouiller. Mmh, on dirait que quelqu'un prépare des tartes. Les tartes sont la spécialité de l'auberge des Lilas. On nous les commande de partout. Oh, ça me fait penser. Ton père a appelé. Il faut que tu le rappelles. Tu peux te servir du téléphone à Fiette sur le porche. Jusqu'à ce matin, Emily n'avait rien dit de ta visite. Ok, so I do not speak French. I'm just guessing as to what they're saying. But I've played this game a lot recently, so I know exactly what she said. Um, she just said, hey, your, your dad called, um, just call him, and now she's saying, Emily didn't say anything about you arriving until just this morning. Is that how she talks in the English version? I, I forget. Elle n'a rien dit? Ne le prend pas mal. Elle peut inviter qui elle veut ici. C'est juste qu'elle oublie tout ces derniers temps. Elle va bien? Oui, et eh bien c'est difficile à dire. Well, that's difficult to say. She misses her mom, that's for sure. So do I. Glory and me, we ran the sweet, the swell little dress shop in Capital City. Et puis elle s'est mariée, et pas moi. Et voilà qu'elle m'écrit aussi sec pour me dire à quel point ça la soulagerait de savoir que je m'occuperais de sa petite fille si quelque chose devait lui arriver. But then she got hitched and I did it, and next thing I know she was writing me, telling me it'd sure take a load off her mind if I could take care of her daughter Emily should anything ever happen to her. C'était gentil de votre part d'accepter. Je ne pouvais pas dire non, je veux dire c'est à ça que servent les meilleurs amis. J'aimerais juste savoir comment aider Emily. Um, I just couldn't say no, you know? 
the something servants, millions of friends. I just wish I knew how to help Emily. L'idée à quoi? Elle est tellement. Écoute, va lui parler. Elle a probablement juste besoin de passer un peu de temps avec une minette comme toi plutôt qu'une raseuse comme moi. Monte, elle est dans sa chambre. Fais juste comme les scouts. Sois prête. Look, go upstairs. Emily's in her room. Just make like a boy scout and be prepared. Oh yeah, I'm totally the voice actor for Emily. Totally. Okay, like magazine. This is probably all in French. Okay, yeah, this is in French. The sig language de sins et vagabonds se rapon. Yeah, I do not know any French. I'm just guessing. I do know Latin, so... Let's see... Just for fun, let's solve this puzzle now, and then we'll meet Emily. Oh, I don't remember how to solve this puzzle. I'm on senior mode. Um, that's right. It's difficult to Well, now that's difficult to solve. Okay, what if I do something like this? Do do do. Do 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 do. do. If only I could move some of these pieces like left and right. Sing a song in Latin. Oh, I'd have to look it up. Um, uh, give me, give me some seconds. I, I need to solve this puzzle first. Uh, yeah. See, this is basically a solution, except I need to get this birdie bird out of the way. So, hmm. What if I went like this? Ooh, that might be close. What do you what do you think? That looked really good. Let's see. Gosh, I can't. How am I going to get this one piece out of the way? Oh. I can move that piece up and right here. Yeah, that would be it. Okay. So, but then I can't move this... Okay. Something like this, maybe? Yeah, and then I go way, way far out of my way to get that giant piece out of the way. There we go. I wonder what this mirror is doing in here, says, says Nancy. Okay, here we go. Got, got two songs in Latin for you today. Um... Quanti constat? How much is the doggy in the window? Quanti constat canis in finestra? Unus cum cauda vibranti. Quanti constat canis in finestra? Spero canem esse mihi. And let's talk to uh, let's talk to Emily before uh, going on to the the other song. Ah, I'll sing the other song. Um, you are my sunshine. Tu es meu sol. Tu es meu sol, meu sunu sol, me facis latem cum caelum canem, tu num quam scies quantum te amo, noli capiri melus solum ame. Wow, I totally messed up that. Well, whatever, let's talk to Emily now. Nancy, bonjour. Bienvenue à l'auberge des Lilas. Oh, et avant que j'oublie, merci pour cette belle lettre que tu m'as envoyée quand maman est morte. Ça compte beaucoup pour moi. Nancy, hi! Welcome to the Lilac Inn. Oh, and before I forget, thank you for that letter you sent when mom died. It really meant a lot to me. Quand Hélène m'a appris la nouvelle, 
J'ai été si triste pour toi qu'il fallait que je fasse quelque chose. On n'est peut-être pas les amis les plus intimes du monde, mais tu es l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Merci, c'est gentil. C'est pour ça que je veux te demander une faveur, une grosse faveur, à toi et à ton père. I hope that you and your father can do me a big favor. Mon père, Hélène dit qu'il est avocat. Chut. Qu'est-ce qu'il y a J'ai cru entendre quelque chose. Ton père a un coffre, n'est-ce pas Nous sommes en 1930. Des tas de gens ont des coffres. Tu vois ces bijoux J'aimerais que tu les emportes avec toi et que tu les mettes dans le coffre de ton père. C'est magnifique. C'était à ma mère. Les rares fois où je l'ai vu les porter, elle ressemblait à une star de cinéma. Je les cachais ici, dans ma chambre. Mais tout bien considéré, je me sentirais mieux si tu les emportais et que ton She père wants me to hide those, um, uh, hide the jewelry. Tu vas occuper Je ne veux pas qu'elle sache que je fais ça. Alors ne lui dis pas, d'accord Tu vois, il se passe des choses étranges ici. C'est tout ce que je peux dire. Je sais que ça semble bizarre et Jane t'a probablement dit que je devenais folle, mais je t'en prie, fais ça pour moi. Qu'est-ce que c'était Ah Emily, descendez La cuisine est en feu Bien, il faut qu'on sorte d'ici. C'est horrible Horrible Le chef des pompiers dit que la cuisinière est complètement détruite et que la fumée a tout endommagé. Il va falloir fermer l'auberge pendant des mois, peut-être même pour de bon. Okay, so somebody just blew up the kitchen, which is um, not good. Il sait ce qui a causé l'explosion. À son avis, un des brûleurs de la cuisinière était resté ouvert. La flamme s'est éteinte ou, ou n'a jamais été allumée. Mais en tout cas, il y a eu une étincelle et boum il dit que les assurances rechignent à payer quand il y a des choses louches. Et ça, c'est quand les choses vont bien. Qui était dans la cuisine ce matin Emily était la dernière à avoir utilisé la cuisinière. Comme je disais, elle oublie tout en ce moment. Je crois qu'elle est bouleversée. Mais ce n'est pas sa faute. Sa mère décède il y a quelques semaines. Ensuite, je débarque, moi, une étrangère qui ne sait gérer ni les enfants ni les restaurants. Alors, elle essaie de tout faire toute seule. C'est trop, tout simplement. Qui ne perdrait pas un peu les pédales avec tout ça ah, Il vaut mieux que je décroche. L'incendie a détruit la ligne du téléphone privé. Alors il ne nous reste plus que le téléphone à pièce du Porsche. Excuse-moi. Oh non Emily Emily What is it, Emily What is the problem Quelqu'un a dû les voler quand nous étions tout en bas. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Je le savais. So is it just me or what, what? Were there words in the text box, but she didn't actually say anything? Anyway, oh no, the jewels have been stolen. Tu veux dire que ce genre de choses est déjà arrivé? Oui, je veux dire non. Enfin, je ne peux pas en parler. Mais je peux te dire une chose. Je n'ai pas laissé la cuisinière allumée. Cet incendie n'était pas de ma faute. Oh, qu'est-ce que je vais faire Sans ces bijoux, je n'ai aucune chance de pouvoir acheter une nouvelle cuisinière. Et sans cuisinière, il va falloir que je vende l'auberge. Et si je perds l'auberge Si seulement maman était encore là. Si seulement Joshua Crowley nous avait légué de l'argent comme il l'avait promis. Voilà ce que je voudrais. Qui est Joshua Crowley C'était le vieux monsieur qui vivait à côté. Il est mort l'an dernier. Il passait tout son temps à l'auberge. Et il a fait croire à ma mère et à moi qu'il nous léguerait beaucoup d'argent dans son testament. Il nous a donné une horloge et ensuite, il la montrait tout le temps du doigt en disant d'un air malicieux, « Le temps nous le dira. » Mais quand ils ont fini par trouver son testament, il ne nous avait pas laissé un centime. Son testament a été difficile à trouver Il a été introuvable pendant des mois. Et quelqu'un l'a finalement trouvé dans un tiroir de la maison de Joshua. Joshua était un peu loufoque. <rire> un jour, il est venu à ma fête d'anniversaire habillé comme ma grand-tante Harriet. J'ai su que c'était lui seulement deux jours plus tard. Bref, il avait toutes sortes de hobbies bizarres et il a toujours pensé que ça serait chouette de pouvoir lire dans les esprits. Joshua a invité Richard Topam à s'installer chez lui pour qu'il puisse l'aider à développer ses pouvoirs paranormaux à domicile, chez lui. Joshua était un gentil vieux monsieur et il me manque. Et il avait le droit de donner son argent à qui il voulait, mais de nous faire espérer comme ça, pour nous laisser sans rien, ça ne lui ressemble pas. Okay, so um, basically she talked about Joshua 
Crawley. In English, he was Josiah, but now he's Joshua in French. And basically, he's the rich old man whose will disappeared. And uh, I believe Richard Topham is living in his house now. Où est Richard Topham maintenant? Il vit toujours dans la maison de Joshua, au bout du chemin de derrière. Sa maison et l'auberge ont été construites en même temps par deux frères pendant la guerre civile. Combien de gens savaient que tu gardais les bijoux de ta mère ici? Personne. Enfin, ma tutrice, Jane, savait, mais je n'ai rien dit à personne d'autre. L'horloge qui est dans le salon, c'est Joshua qui te l'a donnée? Oui, je ne sais pas pourquoi il nous l'a donnée. Elle n'a jamais marché et personne ne peut l'ouvrir pour savoir pourquoi. They talked about the clock downstairs and now we're going to talk about Jim Archer. Est-ce que les bijoux de ta mère étaient assurés? Mince, j'avais oublié ça. Je ne sais pas. Jim Archer, lui, il doit savoir. C'est notre banquier. Il faudrait que j'aille le voir. Tu ne l'aimes pas beaucoup, on dirait. Oh, ce n'est pas ça, Monsieur Archer est très gentil. Je veux dire, pour un vieux banquier coincé. C'est juste que je ne suis pas très bonne en affaires. Et Jane, ma tutrice, elle fait des efforts, mais ce n'est pas son truc non plus. Tu pourrais peut-être aller lui parler, s'il te plaît. Ça m'aiderait tellement. Avec joie, il dirige la banque de Main Street. Tu ne peux pas la rater. Je vais l'appeler pour lui dire que tu arrives. Je reviens un peu plus tard. N'oublie pas d'appeler ton père. Okay, so she says we we need to go meet Jim Archer now. Hooray, hooray, hooray. We are going to meet him. Let me see. Do I have to pay money to play this game? Ugh, five cents. Forget that. Okay, so I will uh, save my game here. And I'll just play it to see what the solution is. Okay? Do 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 Gosh Um Don't quite remember the solution here. Uh There we go. Now I just need to get uh blue and yellow into place. No idea how I'm gonna do that. Um do 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 Okay. Yeah, we've got some people here in the studio audience who speak French, so hopefully they can help me with puzzles. Uh I do this to get yellow into place something crazy like this like hey here's yellow in place so you see how I moved the yellow on the blue and then the blue on the yellow and then the yellow on the blue just sort of went down like that and the answer is ruse ruse okay cool so ruse you are ruse if you solve the puzzle that will be important later on. And uh, let's talk to uh, Jane again. Alors, Emily va bien. Quelqu'un a volé les bijoux de sa mère. Quoi? Yep, somebody stole her mother's jewelry. Est-ce que vous avez vu quelqu'un monter à l'étage pendant l'agitation causée par l'incendie? Non. Tu veux dire que quelqu'un les aurait volés pendant que tout le monde se précipitait pour éteindre l'incendie? C'est pas croyable. Si on peut même plus faire confiance à un pompier. Vous êtes certaine que personne n'est allé dans la cuisine ce matin, à part vous et Emily Certaine. Bon, je suppose que quelqu'un aurait pu se refiler par la porte de derrière. Tu veux dire que quelqu'un aurait provoqué l'incendie exprès pour détourner l'attention Emily jure qu'elle a bien éteint la cuisinière après l'avoir utilisée. Mais je suis la seule à savoir qu'elle avait ses bijoux. Oh, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand Gloria était en vie, elle a pu en parler, ou des gens ont pu la voir les porter. Et quand elle est morte, Il devait bien se douter que les bijoux seraient dans les parages, non Vous pensez à quelqu'un en particulier Désolé, c'était déjà assez difficile d'apprendre à connaître Emily. Alors le reste de cette bourgade... Bon ben, je crois que je ferais mieux d'appeler le shérif. Vous savez d'où vient ce jeu des bardes qui est dans le salon Emily dit que Joshua Crowley l'a amené un jour et l'a laissé là. Apparemment pour que les clients, c'est-à-dire lui, puissent s'occuper en attendant une table. C'est votre voiture que j'ai vue en arrivant dans l'allée Mon vieux tas de boulons est garé derrière, là où personne ne peut le voir. J'aimerais bien acheter une voiture décente. 
Mais malheureusement, je m'appelle Willoughby, pas Rockefeller. Bon, à plus tard. Ok, ok. <laughs> ok, ok. That's one of her answering things. Quoi, It's cute. Bon, à plus tard. Au revoir. I want to hear OK OK again. Quoi de neuf? Bon, à plus tard. Ça marche. Quoi de neuf? Bon, à plus tard. Au revoir. Oh, come on. Quoi de neuf? Bon, à plus tard. Au revoir. <sighs> Never mind. Okay, well, let's go over to Richard Topham's. We can meet him now that the uh, thing is blown up. Mm -hmm. And we grab that random piece of paper. Okay, so give me a second. So it was ruse, right? Ruse was the first word. Ruse. Okay, brilliant. Okay. It's for a word puzzle. <laughs> we'll learn about this word puzzle now. I've played the game before, so I already kind of know it. Trouvez la souris jouée et donnez-la à Uri, vous voulez bien Sinon, il va continuer à violer. Il déteste les inconnus. Ok, he said, hey, get the mouse for the cat, otherwise he'll just keep meowing. He hates strangers. Here, kitty, kitty. So, did he say the cat's name are... Or not. I, he said, like, Sinon, but uh, is the cat's name Simon, or am I... I don't know what the cat's name is in, in, in French. Comme c'est gentil de passer me voir. Et merci d'avoir marché au lieu de vous garer dans l'allée. Mais j'attends une élève, et cela m'aurait ennuyé qu'elle doive se garer sur la route. Comment savez-vous qui je suis Afin d'enseigner aux autres comment développer et utiliser leurs bons paranormaux, il convient de posséder de tels dons soi-même. Ça veut dire que vous pouvez lire les esprits ou prédire le futur, c'est ça Le paranormal inclut la télépathie, qui consiste à communiquer par la pensée, la perception extrasensorielle, c'est-à-dire la perception de ce qui ne peut être physiquement vu ou entendu, et la psychokinésie, qui permet de modifier ou déplacer des objets grâce à son énergie psychique. He is talking about his psychic powers, I believe. Quand je suis entrée, vous aviez l'air d'être dans une sorte de trance. J'étais en train d'essayer de déplacer ces cuillères, en utilisant rien d'autre que ma propre énergie psychique. Avez-vous déjà concentré la lumière du soleil grâce à une loupe, afin d'obtenir un minuscule mais brûlant point de lumière, Miss Drew Euh, oui, je crois. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que je fais avec mes ondes cérébrales, mes pensées. Je les concentre jusqu'à ce qu'elles deviennent un rayon d'énergie pure, capable de perturber et de modifier le champ de force moléculaire entourant l'objet visé. Et vous faites vraiment bouger des objets Oui. Enfin, parfois. Comme je le dis à mes étudiants, c'est avec la pratique qu'on augmente son taux de réussite. Est-ce que tout le monde a des pouvoirs paranormaux Dans une certaine mesure, oui. Le but de l'école Topam pour l'étude et le développement des pouvoirs paranormaux est de permettre à ses étudiants de tirer le maximum des dons qu'ils possèdent. Je les dirige au cours d'exercices conçus pour les aider à accroître leur flux d'énergie fantasmique. Si vous voulez vous inscrire pour une séance d'initiation, je crois avoir un créneau aujourd'hui. Je voudrais surtout vous parler de Joshua Crowley. Ah, je crains d'être occupé, jeune fille. Bien trop occupé pour perdre mon temps en bavardage. Vous ne seriez pas en train de cacher quelque chose, monsieur Topham. Et je vais être franc, Miss Drew. J'ai découvert que plus je passe du temps avec, euh, comment dire, des gens à l'intellect limité, plus mes pulsations cérébrales diminuent. Je crains de ne plus pouvoir vous parler, à moins de ne prouver votre valeur. C'est-à-dire que vos ondes cérébrales ne sont pas trop inférieures aux miennes. Et donc euh, préjudiciable. Mes ondes cérébrales vont très bien, Monsieur Topham. J'ai là un test d'intelligence. Si vous parvenez à trouver la solution, je saurai que je ne risque aucun dommage psychique en parlant avec vous. Mais vous pouvez l'emporter. Oh, uh, this puzzle. Bonne chance et bonne journée. Ok, so that's Mr. Topham in French. Whoa, he's French. And as I understand it, this is where we get the clue for the dwarves puzzle. Cet endroit tient plus du musée que du musée. Joshua était un homme très éclaté. Je reste ici si vous voulez me poser des questions. Qu'êtes-vous quand vous gagnez au jeu des bardes Quel poète est le miaou du chat 
Okay, what poet is the cat's meow? What do you get when you win mini golf? And what is uh, Gloria's middle name? So here's the intelligence test of Topham. For example, this is relief. The response is bass relief. I'm sure that makes sense in French. So let me pull out the puzzle, see if my French people here can watch. What is this? Six over a hundred. Uh, pois. So this is small pois, right? Petit pois? Petit... <laughs> hmm. Interessant. Got it. Um, I don't know. Grand. How do you spell grand? Forme? That's not how you spell forme. Ah. <laughs> we got petit pois. I don't know what this is. Okay, this is going to be grand bonnet. Right? Oh, I thought I knew. Anyway, anybody can figure out the solution to one of those puzzles. Just let me know. That would be a big help. I'll just pull that out every now and then. Uh, you know, show everybody what this puzzle is. Try grande, grande. Okay, so people said grande for the last one. Grande bon. Nope, nope, that's not working. Not enough, not, uh, too many letters to put grande bonnet. We reset the clock puzzle by looking at that thing. Oh. Yeah, so what is... <laughs> Yay! Never figured out what this thing is. It's like a pie? There's the bears. Another pie. I'm doing relatively well here, I think. It's grand, grand day. Okay, people are saying grand. Oh, can't forget about masculine and feminine. That's a thing in French. Okay, I'll look at that. Uh, I'll, I'll try that solution once I'm finished with this, okay? Got it. Could be a sundial, yeah, okay. Grand. Grand and then gross. People said gross. I've never heard of that. It sounds gross to me. Grand bonnet. No. Gross bonnet. That was it. Gross bonnet. Thank you, Richard. 13 iffy. Okay, does anybody have any idea what this one is? And this one, stretched form, and six over ten. I, I don't even know. Okay. People are saying plot for me. Platform could be it. Okay, let's go with that. Plot. Plot for me. That doesn't look like it. Oh, plot. There's an E on it. Okay. 
Is it the E with the accent mark? Oh, come on. Plate, plate dash four. That's it. Thank you. Okay, so thank you for Gram Gram Popa. Got that. Any idea what six over a uh, hundred is, or uh, the K with a line through it? Okay, so we're gonna go back to the lilac and check two things. We're gonna check the middle name and we're gonna check uh, Omar's name. That's still Omar in French. Okay, okay, good, good. And what was Bonjour, the middle name? Quel était le deuxième prénom de ta mère, Loïs? Pourquoi? Bah oui, par curiosité. Oh, this person's got the other answer. Son Susui and Cabaret. Ah, so is this Cabaret? That's not how you spell Cabaret. No, Son. Ça me semble correct. Ah, she said that's correct. What does that mean in English, I wonder? Ça me semble correct. Nancy says that's correct. Cabaret. Cabaret. Because I thought cabaret is like a dancing, singing thing. Cabaret is the French name for that particular K. Okay. I will accept that as an answer. It means like no trouble. Okay, so this means no trouble. Six over a hundred means no trouble. I'm gonna presume that makes way more sense in French. Okay, so then it's Omar. And for the next thing, we have to win a round of mini golf. A mini golf, super! I'm gonna save my game here before playing mini golf because I'm a smart person like that and I don't wanna run out of money. Golf super says Dancy, and let's go. Oh man, okay, this is gonna be impossible. Let's go. Let's do this. Oh no. Hey, got that one. Par is still 21, so it looks like that's the same in both languages. Mini golf. So I am dying already. Beautiful. Hopefully I can get like two. Oh, 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 how did I miss that? Okay. Wow, that was a brilliant shot. <laughs> Le mini golf. Mini golf. That is French for mini golf. Got it. La 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 Not much to say, I mean <laughs> that's <laughs> Oh, I didn't actually check my score. Am I at least somewhere close to the uh, correct thing? Ugh. Okay, 
Go. Yes. Okay, if I can get the next hole in three, I win. Le Felway Fantastique, and this is Miniville. Okay. In English, it's Tiny Town. There is no way I'm making this in three. Okay, last chance to make it in three. But the oh, so I was one away though. That was pretty good. So far, so good. Okay, wait. I click on the game. I hit load. Yes, I want to load an old game without starting a new game. Well, you know what? I was still really close there, and I will accept that as, uh, a, you know, if I had not messed up here on this first round, I probably would have won. Oh, come on! Ugh. Okay, and if I can make this in one shot, that would be good. Yes! Oh, that was lucky. That was lucky. It just bounced off correctly for me. Okay, this time I make this in one shot, right? Oh, come on! Ugh. Yep. Oh, come on, Nancy. You did not hit it too hard. Yeah, I think I'm loose. I think I've lost. I think I did too badly on those early holes. Oh, you've got to be kidding me. Reload! Reload! We'll take a look and see how many how many I've got left, and then we'll reload. Of course, we have to watch this entire scene again. Mini golf. Okay. Yeah, there's no way I'm I'm making those last two things on uh, four four shots. So we'll try again. So in English, what you get is a pony, but I don't think the word pony is pony in French. Okay, don't mess up this time. Here. Uh, I kind of meant to hit it a little harder, but that's okay. Oh, no, that would have been a perfect two shot, wouldn't it? Oh, what is the French word for pony? It's pony, P-O-N-E-Y. Yeah, but we need a four-letter word. Only four-letter words will fit for this uh, solution. So what, what did they pick? Is there a four-letter word for horse? Or did they, like, change the gift you get in order to fit? Not gift, prize. Ah, uh, got it. Okay, I'm gonna hit it this time. Why, why does this hate me? What are you... 
no, that's not how physics work. Whatever. Cheval is horse. Okay, let's go. Hmm, okay, they're saying mule. A mule is not a pony, but maybe it's close enough. You know, when you're limited with uh, how many letters you can use, you don't have a lot of choices. Yes. Yes. That was basically a perfect pirate party. But I still need to two shots in order to win this, and that's not happening. Oh, yeah, that's not happening now. Oh, flute. I'm presuming flute does not refer to a musical instrument in in, in, in French. I like how during those scenes the the lettering changes from French to English and then back to French again sometimes. Okay. Uh, Toure, that might be it. T-U-R-E is what somebody's saying. There we go. Perfect mini golf. Basically perfect. Have to get a good bounce on that try, and then a good bounce on this one. Yes. This is it. Oh, come on, Nancy. <sighs> okay. Is that not a secret passageway in French? Is that just how it's not? I, I mean, in English, in the English version, you can hit through there, and it's beautiful, and I'm doing beautiful. Okay. Oh, somebody says not Touré. Touré is not a French word. That is somebody in the chat misspelling the word true. Shows how good I am with languages. Bam. This is basically a perfect round of mini golf, kind of. Yeah, I've got ten. I can get ten for the next two rounds and 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 win. This one usually takes three if I do it right. Bam. Okay. I can beat this in seven shots. That was not fair. Trop 
Yes. No. Exactly 21. Ah! Hurrah! Hurrah! Okay, so I get to enter my ticket and I get... What is it? Nancy's supposed to say what it is when she picks it up. I don't know what it's... Oh, no. Oh. Okay, well, I'm gonna kill all the suspense. It was Mule. It was Mule. Mule, in fact, is the answer. Nancy's supposed to pick it up and say, Oh my gosh, what a cute little Mule! That is, that is just pain. Painful. Okay, so this puzzle has a different solution in both languages. And I think we could do this puzzle now. Let's just do all the puzzles out of order. Why not? We are, we are puzzle masters. So, uh, yeah. That mystery animal. Somebody says I should save my game. What? Why? Hmm. Okay, I need mirrors. I need to get mirrors. And here's a mirror as well. Let's see, the other mirror is here if I solve this puzzle. So let me solve this puzzle first. Only one correct. Let's say yellow's correct. And blue is correct. That's not it. I'm so bad at this game. Okay, so the point of this challenge is to figure out which... Let's go with blue and purple. Ooh, got one of them in the right spot. Let's say it's red. And that gives me none of them. Okay, so um, I think we've learned that orange is in fact one of the colors. Okay, yellow, orange, blue, green. I'm, I'm always bad at these puzzles. So this is a color. Yeah, let's just restart. One color correct. Okay, let's go with red. Let's see if red is that one correct color. No, well, it wasn't red, so let's say it's green. First, I'm just trying to figure out what all the four colors are. Got all the four colors, now I need to get them in the right spots. Okay, let's just shake things up a bit. Let's switch purple and uh, orange, see if that helps at all. 
Nope. Two of them are in the right spot here. It's not yellow. Um, okay, so it must be... Orange and green must be like that. So then this is yellow and this is purple. Oh yeah! So somebody who speaks French could maybe help me out with this. These are numbers. So one, two, two, wheat. Is that eight? One, two, two, eight, two, set, six, and then int. What, what, what are those numbers that they're trying to tell us? I'll write it down. Um, is that seven? Oh, there we go. Seven, and then int is one again. So un and int both mean one. Set is sept. Okay. We're gonna follow with the suggestions of Grand Papa, who helped us out with the other other French language puzzle. Okay, so that was. Uh oh. One. Two, two, eight, two, seven, and then one. Eight is eight, okay. Must have done that wrong. Okay, let's try this again. One, two, two, eight, two, seven, one. That's it. Okay. We got it. We are fantastic. And this is how to fish for a fish. Le poisson, le poisson. <laughs> Ho ho ho! How to cut and to serve, little fish! Ha ha ha! First I plug their bones and I cut off their heads! It's a weakness, I must confess. Le poisson, le poisson! Hee hee hee! Ho ho ho! With a cleaver I hack in two! First I pull out what's inside and I serve them up fried! Oh, I love little fishies, don't you? That is me singing the French song from The Little Mermaid. Uh, probably the only song I know in French. Okay, so uh, uh, before I go uh, traveling into town, we're gonna make some phone calls. Not a lot of people know this, but you can actually call Mr. Waddell here before you meet him. You know, as soon as you get that, uh, you know, receipt from Mr. Waddell, you can call him. J'aimerais parler à Monsieur Waddell, le bijoutier, au LK5-3029. Il ne va pas aimer ça, mais c'est votre pièce. Il ne va pas aimer quoi Il déteste quand les gens l'appellent. Il dit que si les gens sont trop paresseux pour venir le voir en personne, il préfère ne pas s'occuper d'eux. Ah, oh, je vois. Peut-être que je... Trop tard. Quoi Je veux dire, bijouterie Waddell Bonjour, j'ai trouvé ce reçu pour une expertise que vous avez réalisée et je me demandais si vous pouviez me dire... J'ai pas le temps. Si vous avez quelque chose d'important à me dire, alors pouvez-le me ramener vos fesses de paresseuse jusqu'ici pour me le dire en face. C'est compris Euh... Oui. Alors répétez après moi. Oula Je vous avais prévenu. Yeah, so he, he yells at you and hangs up. Okay, so I thought... Uh, what is the letter A? Okay, so... We is eight in French. I know Ache is H, which is the eighth letter in, in French. Eh, whatever. Let's call Bess Marvin. And let's call Dad, too. Bonjour. Pouvez-vous me passer Bess Marvin au KL5-4468? Just une seconde. Allô? Salut, Bess. C'est Nancy. George, viens là. C'est Nancy Drew. Alors, comment est l'auberge des villas? 
Okay, somebody's saying they misspelled eight kind of on purpose to make it fit with the uh, with the puzzle, which is which they did in English when you know in seven somebody says "tis heaven." It, that's how that puzzle's written in English. They kind of fake it to make it match, so I, I can understand if they did the same thing in French. Okay, so how is the lilac in? It's magnifique. Magnifique. Est-ce que les lilas sont en fleurs? Il y en a partout. Ils sentent si bon qu'on dirait que les réparfumés. Salut Nancy. C'est toi, Georges? Aïe, c'est mon pied. Eh ben, pousse-toi. J'entendrai plus rien. Toi, pousse-toi. Moi aussi, je veux entendre. Écoute, tiens le combiné comme ça, ok? Voilà. Tu nous entends? Très bien. Ce serait tellement pratique d'avoir deux téléphones dans cette maison. Nous, on n'a même pas de téléphone chez nous. Alors, te plains pas. Alors, Nancy, c'est quoi le scoop? Well, the scoop is Emily. Eh bien, j'ai parlé avec Emily Crandall. Beth me disait que tu la connaissais pas si bien que ça. Beth et moi, on la connaît juste par Hélène Corning. La dernière fois que je l'ai vue, c'était pour la fête des 15 ans d'Hélène. Je l'ai vue l'année dernière, au récital d'Hélène. Allô Il y a quelqu'un sur la ligne Allô Nous sommes en ligne, Madame Fartingham. Ah bon Eh bien, libérez la ligne. Il faut que je passe un appel. Mais on commence à peine. Dans ce cas, ça ne pose pas de problème d'arrêter là. Encore une minute, Madame Fartingham. S'il vous plaît. Ah, bon, d'accord. Je vous laisse une minute. Continue, Nancy. Que disais-tu Juste que je... Chut. Attends une seconde. Madame Fartingham Vous pourriez raccrocher. C'est bon. Oh, parce que j'aimerais ne pas avoir à partager la ligne avec elle. Tu devrais déjà être contente d'avoir un téléphone, Beth. Okay, so uh, they have to share a phone line with Madame Farthingham, and it's 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 rough. Des bijoux ont été volés dans la chambre d'Emily ce matin, au moment même où un incendie détruisait la cuisinière. Détruisait la cuisinière Tu veux dire qu'ils ne peuvent plus faire de tartes aux cerises Pas avant un bout de temps. Emily a peur de devoir vendre l'auberge. C'est mal. Je veux dire, elle n'a que 17 ans. Je crois qu'elle veut la garder parce que c'est ce que sa mère aurait voulu qu'elle fasse. Moi, je n'aimerais pas me retrouver avec un truc comme ça sur les bras. Même si ça veut dire que tu peux avoir autant de tartes aux cerises que tu veux J'y avais pas pensé. Aider à gérer l'auberge, c'est ce qu'elle a toujours fait. Vous êtes encore en ligne Nous n'avons pas encore fini de parler. J'ai déjà été assez patiente. Raccrochez tout de suite. Mais, mais on... Tout de suite Ou le prochain que j'appelle, c'est votre père. Il faut qu'on y aille, Nancy. C'est pas grave. Je vous rappelle plus tard. Et je vous prierai de ne pas écouter. Oh, ne vous en faites pas, Madame Fartingham. Il n'y a que les vieilles filles curieuses qui écoutent les appels téléphoniques des autres. Absolument. Alors raccrochez sans tarder. Au revoir, Nancy. On se reparle bientôt. Oh, OK. Mettez une pièce dans la fa... Et voilà. En quoi puis-je vous être utile à présent Let's call Dad. J'aimerais parler à Carson Drew. Son numéro est le KL5... Actually, 7, wait a minute. 17. Veuillez patienter. Carson Drew à l'appareil. Salut papa. Alors, je vois que tu es bien arrivé à Titusville. Notice how it, the phone doesn't ring in uh, French. That's one of the differences between French and English. La voiture a très bien roulé. J'espère bien. C'est une bonne voiture. Si tu la traites bien, elle te servira bien. On m'a dit que tu voulais que je t'appelle. J'ai besoin de récupérer des documents chez un confrère dans le coin. J'ai pensé que comme tu n'étais pas loin, tu pourrais aller les chercher pour lui éviter de payer l'expédition. Pas de problème. Quelle est son adresse Il a dit qu'il te les laisserait au bureau des télégrammes. Tu n'as qu'à aller en ville et chercher le bureau des télégrammes Tubby. Il a dit que tu ne pouvais pas... Télégrammes Tubby. Ces papiers sont très importants, Nancy. J'irai les chercher, papa. Bon, n'oublie pas, surveille ton niveau d'essence et fais le plein quand il est trop bas pour ne pas tomber en panne sèche. Et essaye d'éviter les nids de poules. Plus tu roules dedans, plus tu as de chances de crever un pneu. Oui, papa. Et si tu crèves un pneu, remplace la roue par ta roue de secours. Et va tout de suite à la station d'essence pour la faire réparer. Oui, papa. Très bien, le sermon est fini. Alors, tu sais pourquoi Miss Crandall t'a demandé de venir la voir Je préfère ne pas en parler pour l'instant. D'accord, mais en attendant... Je sais, je sais. Va chercher ses documents. C'est bien. Au revoir, papa. À ce soir. So let me try that again. Uh, I this time I'm just going to call her dad. I'm doing this in order to save money. That's why I... That's why I'm doing this. <laughs> Sorry, I'm a real cheap, cheap person, I guess. Carson Drew à l'appareil. Salut, papa. Alors, je vois que tu es bien arrivé à Titusville. J'ai eu ton message. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'ai besoin de récupérer des documents chez un confrère. So he's telling Nancy just uh, pick up a package at Tubby Telegrams. Pas de problème. Quelle est son adresse? Il a dit qu'il te les laisserait au bureau des télégrammes. Tu n'as qu'à aller en ville et chercher le bureau des télégrammes Tubby. Il a dit que tu ne pouvais pas le rater. D'accord. Ces papiers sont très importants, Nancy. J'irai les chercher, papa. Bon, n'oublie pas, surveille ton niveau d'essence et fais le plein quand il est trop bas pour ne pas tomber en panne sèche. Et essaye d'éviter les nids de poules. Plus tu roules dedans, plus tu as de chances de crever un pneu. 
Oui, papa. Et si tu crèves un pneu, remplace la roue par ta roue de secours et va tout de suite à la station d'essence pour la faire réparer. Oui, papa. Très bien, le serment est fini. Alors, tu sais pourquoi Miss Crandall t'a demandé de venir la voir Elle voulait que je te fasse mettre les bijoux de sa mère dans ton coffre, mais quelqu'un les a volés avant que je puisse les prendre avec moi. Voler Mon Dieu. Émilie m'a laissé entendre qu'il se passait beaucoup de choses bizarres à l'auberge ces derniers temps. On dirait que tu ferais mieux d'abréger ton séjour là-bas. Non, je veux savoir ce qui se passe. Il faut que je sache ce qui se passe. Il faut Bah oui. Tu sais, Émilie vient de perdre sa mère et elle a peur de perdre l'auberge. Et sa tutrice est complètement perdue quand il s'agit de l'aider. Et... et la vérité, c'est que tu es tellement curieuse que tu n'en dormiras plus si tu ne découvres pas la cause de tous ces événements étranges. Pas vrai Oui. <rire> ne t'en fais pas, je connais ça. Cette famille, j'en ai peur. Bon, tant que tu as hérité d'au moins un autre de mes traits de caractère, tout devrait bien se passer. C'est quoi La ruse La prudence. Si quelqu'un dit qu'il va mettre une personne dans son testament et ne le fait pas, est-ce qu'on peut y faire quelque chose Rien du tout. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans le testament. À moins, bien sûr, que le testament n'ait été modifié ou falsifié et qu'il soit possible de le prouver. Sinon, pas moyen. Pourquoi Le voisin d'Émilie, Joshua Crowley, lui avait dit à elle et à sa mère qu'elles hériteraient d'une partie de son patrimoine. Mais à sa mort, son testament attribuait tout à ce Richard Topham, un expert en paranormal. C'est dommage, mais ce monsieur Crowley avait le droit de léguer ce qu'il voulait à qui il voulait, j'en ai peur. Les gens peuvent changer d'avis, tu sais. J'ai rencontré Jane, la tutrice d'Emily. Qu'est-ce qu'est censé faire une tutrice, en fait Pour résumer, c'est un parent de remplacement. Jane est légalement responsable du bien-être financier et physique d'Emily. Jane ne me donne pas l'impression d'être la tutrice idéale. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle est totalement débordée. Heureusement pour elle, ça ne va pas durer. La plupart des tutelles s'arrêtent à l'âge de 18 ans. Ensuite, Jane et Emily seront libres de faire ce qu'elles veulent. C'est étonnant que la mère d'Emily n'ait pas choisi quelqu'un de plus compétent pour prendre soin de son seul enfant. Les apparences peuvent être trompeuses. Elle n'est pas forcément si mauvaise que tu le crois. Ou peut-être qu'elle est pire. Ne me dis pas que tu crois que la tutrice d'Emily a volé les bijoux. Non, d'une pipe, mais d'où tiens-tu un esprit aussi soupçonné je crois que je tiens ça de quelqu'un qui m'a toujours dit que le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est d'examiner toutes les possibilités, papa. Mm -hmm. C'est moi qui t'ai dit ça, n'est-ce pas Ok, so they're still talking. I have no idea what they're saying. We got the word papa. I think that means pops. So they're talking about popsicles, but I'm not certain. Ce Richard Topham croit vraiment qu'il possède des pouvoirs psychiques. Ce n'est pas juste un genre d'escroc Non. Je crois qu'il est tellement doué pour se persuader lui-même qu'il peut lire les esprits et bouger les cuillères qu'il arrive facilement à en convaincre les autres. C'est peut-être juste un cas de Hans le malin. Je viens de lire quelque chose là-dessus. Alors, comme tu le sais, parfois un interrogateur donne involontairement des indices visuels et ou verbaux afin d'aider l'interrogé à trouver la réponse désirée. Ouvre bien les yeux et les oreilles en parlant à ce topam. Il t'en dit peut-être plus inconsciemment que vous ne le réalisez tous les deux. Au revoir, papa. Au revoir. Ok, so... Finally, we're finished talking with Dad. Let's go into town. So we're going to do a couple of things here. We're going to start the uh, big puzzle. We're, we're going to start a couple of puzzles. What should we do first? Uh, let's start by going to Mr. Waddell. Bonjour. Vous êtes Monsieur Waddell? Et alors? J'ai trouvé ce reçu et je me demandais si vous pouviez m'en parler. Laissez-moi voir. Clé, estimation de la valeur de revente, objet 493. Ah oui, c'était pour cette clé que Jim Archer voulait que j'expertise. Jim Archer vous a fait expertiser une clé Elle était très ouvragée, avec des pierreries, des fausses en fait. Quand je lui ai dit qu'elle ne valait rien, ce Gripsou a refusé de me payer et m'a dit de la garder. Vous pensez que je pourrais l'avoir Bien sûr, quand vous aurez payé l'expertise. Qui coûte 1 dollar et 57. Voilà. Excellent. Voilà la clé. Voilà. Okay, so he just gave me the key. Uh, let's go to Tubby's telegrams here. En quoi puis-je vous être utile Je m'appelle Nancy Drew, et mon père m'a dit que... N'en dites pas plus. Vous êtes venu chercher des papiers. Ils sont dans cette enveloppe. Merci. Je vous en prie. Dites, c'est votre roadster dehors. Oui, est-ce que je l'ai mal garé Non, non, c'est juste que mon coursier habituel n'est pas venu aujourd'hui, et je n'ai aucun moyen de livrer ces télégrammes. Ça vous dirait de gagner un peu d'argent Vous voudriez que j'aille livrer ces télégrammes pour vous Vous avez une voiture, vous êtes digne de confiance, en tout cas votre père pense que vous l'êtes. Alors, qu'en dites-vous Je vous paierai 25 cents à chaque livraison terminée. 
Et vous aurez peut-être même des pourboires. D'accord. Super, vous êtes engagé. Tenez, apportez ça à Seymour, à la pépinière Blenheim. Revenez quand c'est fait, que je vous paye. Et je vous donnerai un autre télégramme à livrer. Super, à très bientôt. Okay, so he's just uh, gave us a job, saying if we could deliver that telegram to Seymour at Blenheim Unit, uh, Blenheim, not University, Blenheim Nursery, he'd be very grateful. And let's go to the general store or the droguerie, the old the place, the the best place to get your drugs. I'm just buying five toys for the puzzle, which is coming up pretty soon. If I was smart, I would have saved at the uh, the mini golf thing. Toys are cheaper at mini golf than they are uh, from the drugstore. And let's talk to Madame Sheldon. Madame Sheldon? Oui. Je m'appelle Nancy Drew. Je suis une amie d'Emily Crandall. Alors, ma chère. Je me demandais. Serait-il possible que j'examine le dessous de plat que vous avez emprunté à Joshua Crowley Non seulement vous pourrez l'examiner, mais vous pourrez le garder quand je l'aurai trouvé. Hélas, j'ai une course à faire, alors je ne peux pas m'en occuper tout de suite. Je pourrais peut-être faire cette course pour vous J'ai une voiture. Je vois. Une belle voiture, qui plus est. Très bien, Miss Drew. Allez chercher mes cartes de bridge chez Miss Jakowski, et à mon retour, je vous donnerai le dessous de plat. Qui est Miss Jakowski La standardiste locale. Vous pouvez la trouver dans sa maison. Qu'elle insiste pour appeler Titus Wilterkopf. Le standard est dans son salon. Comme vous l'imaginez, elle ne reçoit jamais. Moi, par contre, j'attends les invités dans moins d'une heure. Alors, hâtez-vous. Alrighty. So now she's told us to see Miss Jakowski, and then she will uh, get we'll get the bridge cards from Miss Jakowski. And let's try Main Street Bank. Bonjour. Je cherche Jim Archer. Juste derrière cette porte. He's just beyond that door. Bonjour. Et vous êtes Nancy Drew Emily vous a appelé, on dirait. Oui, madame. Jim Archer. Je suis fondateur, président, gérant et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer dans cette belle compagnie. J'ai entendu dire que les affaires n'allaient pas très fort en ce moment. Depuis le crack boursier, les compagnies ferment les unes après les autres, y compris les banques. Le président Hoover n'arrête pas d'annoncer la reprise pour bientôt. Ça donne à réfléchir. Certains disent qu'une crise va arriver. Ce genre de pessimisme est aussi improductif que peu judicieux. Il faut agir et penser loin de ce que devraient faire les hommes d'affaires en ce moment. Et sur ce point, soyez rassurés, nous nous portons très bien, merci. Excusez-moi, banque de Main Street, Jim Archer à l'appareil. Euh, non, je suis désolé, mais... Oui, je sais, mais... Très bien, alors apportez-la. Navré de cette interruption. En quoi puis-je vous aider Est-ce que vous savez si les bijoux qu'Emilie a hérités de sa mère étaient assurés Ils ne le sont pas, c'est certain. Pourquoi Parce que quelqu'un s'est introduit dans l'auberge aujourd'hui et les a dérobés. Oh non. On m'a parlé de l'incendie dans la cuisine, mais... Un malheur n'arrive jamais seul, comme on dit. J'avais dit à Gloria de ne pas résilier cette police. Ok, so they're talking about the jewels. Sadly, they were not insured. Gloria se fiait toujours à vos conseils pour ses affaires Parfois. Vous savez, j'ai de l'expérience en droit en plus de la comptabilité. Mais cette fois, elle n'a pas voulu m'écouter. Comme Joshua Crowley allait lui laisser une grosse somme d'argent quand il est mort, c'est du moins ce qu'elle croyait, elle a pensé qu'il était inutile de continuer à assurer ses bijoux. Vous connaissiez bien Joshua Crowley Assez pour qu'il me nomme exécuteur testamentaire. L'exécuteur est la personne qui s'assure que le testament soit bien respecté. Vous savez pourquoi il n'a rien laissé à Gloria Je n'en ai aucune idée. À vrai dire, il m'avait aussi laissé entendre que je serais à l'abri du besoin après sa mort. Mais quand j'ai fini par lire son testament, il léguait tout à Topan. Où est-ce que je suis à garder son testament Il l'avait caché dans un tiroir dans sa maison. Il m'a fallu des mois pour le trouver. 
quand il m'avait nommé son exécuteur, il m'avait dit qu'il me révélerait sa cachette en temps voulu. Mais je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là. We're talking about his will. Comment est mort Joshua Il était assis à la bibliothèque municipale en train de lire quand son cœur a apparemment décidé que l'heure de s'arrêter était venue. Que lisait-il Son livre préféré, Les secrets de maquillage de Lon Chaney. Le testament trouvé dans la maison de Joshua, serait-il possible que ce ne soit pas lui qui l'ait rédigé J'ai bien pensé qu'il pouvait s'agir d'un faux. Mais un expert a vérifié que le testament avait bien été tapé sur la machine à écrire de Joshua et signé de sa main. Mais Richard Topham vivait dans la maison de Joshua Il avait accès à cette machine à écrire et aurait pu imiter sa signature Du point de vue de la loi, l'affaire est classée, Miss Drew. Mais le vrai testament de Joshua est peut-être encore quelque part. Vous êtes sûr qu'il ne vous a jamais donné d'indice sur la cachette de son testament À chaque fois que je lui demandais, il répondait « En temps voulu !» Mais... Il y avait un coffre ici, il y a environ trois ans. Peut-être que son vrai testament y est Topam a essayé de récupérer son contenu, mais il ne trouve pas la clé. Si Topam n'arrive pas à trouver la clé, peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas dans la maison de Joshua Miss Drew, je vous en prie, pas de conclusion hâtive. Vous connaissez bien Jane Willoughby Vous savez, la tutrice d'Emily Très mal, je l'ai croisée une fois ou deux. Elle m'a semblé un peu inconstante. Comment était la mère d'Emily Elle avait la tête sur les épaules, et sympathique avec ça. Déguster une bonne part de tarte aux myrtilles à l'auberge des Lilas, c'était quelque chose. Ça serait bien si Emily pouvait perpétuer la tradition. Mais les temps sont durs. Si elle est intelligente, elle vendra avant que les factures s'accumulent. Je crois que je vais y aller. Au revoir. No idea what they're talking about, ever. Qui est Clara et Clara Pickford, c'est cette vieille dame seule qui vient ici de temps en temps. Elle s'est entichée de moi pour une raison que j'ignore. Elle a insisté pour me donner cette photo. She insisted on giving me that photo. Et Joshua Crowley qui vous a donné cette horloge Oui, malheureusement, elle a cessé d'indiquer l'heure presque tout de suite. Ouais, bonjour. La clé que vous avez fait expertiser par Monsieur Waddell, pourrait-il s'agir de la clé de l'horloge que Joshua Crowley vous a donnée Peut-être bien, j'imagine. Vous êtes au courant J'ai trouvé le reçu. Sur le chemin de la maison de Richard Topham. Vraiment Je croyais l'avoir jeté. Vous savez, comme il m'a dit que la clé était sans valeur, je m'en moque. Alors je peux garder cette clé pour moi, c'est d'accord Je n'en ai pas l'utilité. En fait, si vous voulez cette vieille horloge, elle est à vous aussi. Je crois que je vais y aller. Salut Émilie pour moi. Alrighty. So, he just gave us permission to use the key here. For this puzzle. Which I can probably solve from memory. Got it. Got it in one. Okay, so this gives us the fourth clock, which we can use inside the uh, house. House. That's really all we need to do right now. Uh, let's see. Somebody said we should stop by Zippy's, so let's do that. I want to hear what that guy sounds like. Where is Zippy's? Zippy's is kind of out of our way, but let's go there. Vous savez, de l'auberge des Lilas. Ah oui, je vous ai passé votre père, pas vrai Vous avez été chercher ses papiers pour lui En fait, je... Une minute. Comment vous savez ça Vous voyez le casque que je porte Je le branche et hop, j'entends des choses. Écoutez, je suis un peu pressée. Je vais à une fête et il me faut un peu de temps pour me faire une beauté. Qu'est-ce que vous voulez Madame Sheldon m'a demandé de venir chez vous récupérer ses cartes de bridge. Vous savez quoi Je vous donne ces cartes si vous prenez votre jolie voiture jusqu'à l'orphelinat pour prendre des tickets de tombola à Madame Oshi. Ce soir, je devrais pouvoir enfiler des tas. Avec plaisir. Bon, il faut que j'y aille. Oui, oui, j'arrive. 
Okay, so she told us to go to the orphanage. And now we go to this. Steven, pose ça tout de suite. Il ne faut pas courir avec un bâton dans la main, ni dans la bouche. Désolé, vous dites Miss Jakovsky m'a demandé de vous prendre des tickets de tombola. Oh oui, les tickets de tombola. À vrai dire, je... Elsie, on ne tape pas oh, Je n'ai même pas le temps de penser à ces tickets pour le moment. J'ai promis aux enfants qu'ils auraient chacun un jouet pour avoir passé une semaine sans rien casser. Et il m'en manque cinq. Ne mange pas ça, Clarence Vous voudriez que je vous trouve cinq jouets Oh, si seulement vous pouviez. Je vous en serai éternellement reconnaissante. N'importe quel jouet fera l'affaire. Les enfants ne sont pas difficiles. Évidemment que ça a mauvais goût, Clarence. C'est une pomme de pain. Bon, euh, je ferais mieux d'aller lui laver la bouche avant que... Oh, mais regardez ça. Il la mâche. Tu n'es pas un écureuil, Clarence. Crache ça tout de suite. <rire> oh, Clarence. Bonjour. Vous avez cinq jouets pour moi Absolument. Oh, c'est merveilleux. Vous êtes une sainte. Vous m'entendez Une sainte. Je ferais mieux de les ranger avant que les enfants les voient. Merci beaucoup. Euh, Madame Oshi, les tickets de Tombola. Oh, les tickets de Tombola Je ne les ai pas. Il faut aller les chercher à l'imprimerie Phelps. Ensuite, apportez-les directement à Miss Jakovsky. On ne tire pas sur les cheveux, Ralphie. Surtout avec de la confiture sur les mains. Imprimerie Phelps. Super. Oh, so now they're at the... The tickets are at the Prime Phelps. Je suis juste venu chercher les tickets de Tombola que vous avez imprimés pour Madame Oshi. Oh zut Je lui ai dit qu'il serait prêt aujourd'hui, c'est vrai. Je suis désolé, mais ça va devoir attendre demain. Ah, oh, mais il me les faut aujourd'hui. Et moi, il faut que j'aille à la pêche. À la pêche Mon beau frère se croit le meilleur parce qu'il a attrapé un black bass à grande bouche de 40 cm ce matin. Alors je lui ai parié que je pouvais en prendre un de 50 cm avant ce soir. Si j'y arrive, je gagne sa collection de timbres. Sinon, il gagne la mienne. Comme la collection de timbres est le seul hobby dans mes moyens ces derniers temps, euh, je pars à la pêche. Je sais. Vous restez là pour imprimer ces tickets de tombola et je vais pêcher à votre place. Tout le monde ne peut pas attraper un black bass à grande bouche de 50 cm, vous savez. Il faut du talent, du muscle, de la matière grise. Ce sont des poissons malins. Je peux le faire, monsieur Phelps. Il y a intérêt. Parce que vous n'aurez pas ces tickets de tombola tant que je n'aurai pas mon poisson. Euh. Je vais utiliser mon matériel, j'ai tout laissé là où je pêche. Super, à plus tard. Fantastic. Okay, so he says I need to catch a fish that is. He uses the metric system because he's French. So, uh. 50 centimeters, he said? La première chose à faire, c'est de mettre un appât sur mon hameçon. Bam. Maintenant, je vais ça dans l'eau. People in the chat are arguing whether or not pineapple goes on pizza. Obviously, pineapple does go on pizza. Hawaiian pizza is delicious. Also, as somebody who worked at a pizza place, uh, you know, pineapple is one of the easiest toppings. One of the easiest toppings. Ham is, is kind of rough. All the pieces of ham stick together. That's not going to work. Olives are also pretty easy to pick up and put on pizza. Uh, pepperonis get stuck together. Oh, we got it! On dirait bien qu'il fait 50 centimètres. Oh, oh, ils sont pas bons le poisson que j'ai attrapé. We got it, we got it, we got the fish. Cheese is pretty easy to do on uh, pizza too, unless you get to the bottom of like the cheese bag and then and then it's just the bottom of the barrel cheese. Je crois qu'il commence à ne plus être très frais. Asseyez-vous une minute, le temps que j'aille chercher ces tickets. Et voilà, 10 douzaines de tickets pour la tombola annuelle des orphelins. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille téléphoner. À votre beau-frère Oui, celui qui collectionnait les timbres avant. Au revoir. 
I'm gonna go fishing again, though. I know I can get a nickel if I if I fish in the right area. Let's go with the grub in the uh, waters. Somebody's saying it has to be fresh pineapple, not pineapple in a can. Boy, do I have bad news for you. Fresh pineapple is expensive, and pineapple in a can is cheap. Especially if you're running a pizza place, and, uh, you know, you have to have giant, giant, huge amounts of pineapple every day. So, uh, yeah, my pizza place had canned pineapple all the time. Yeah, it was pineapple, olives, and uh, artichoke hearts that were canned. That is a cute fish. Let's use some pineapple. I'm trying to get a, I'm trying to get like a, whatever you call it, a nickel. Okay, but check it out. We got a boot. Yay! Okay, so I got a nickel, and now I'm back on track as far as money goes. Because it cost me a nickel to call daddy. Thanks for your help, Miss Tchaikovsky. Thank you for your help. And now we drop off the uh, thing at the Blenheim University. Bonjour. J'ai un télégramme. Nursery, sorry. Laissez-le sur le bureau qui est là. Je, je vous donnerai bien un pourboire, mais j'ai les mains sales. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de faire une beauté à certaines de mes plantes avant que ce Monsieur Martin arrive. C'est un gros bonnet d'une compagnie pétrolière. J'espère qu'il aille. Est-ce que cette plante vous a mordu? C'est l'impression que j'ai eue. Je crois que je vais y aller maintenant. Au revoir. Ça a Seymour. Let's see. I think what we do now is we go upstairs and trigger the second half of the game. Now that I've got all the uh, the mirrors. I like this music, but it makes me feel like I'm going way too slow. Gotta hurry up. Je dois ajuster les miroirs pour que la lumière tombe juste dessus. Okay, so we need to adjust the mirrors so Lumiere can meet his friend Cogsworth and they can dance. Ah did that wrong. That down here, and then I go up like this. Okay, got it. We got the Lumiere. Oh yeah, I got free pizza. Free pizza from working at the pizza place. Wife says, do you, I mean, my wife said, it's like, do you miss getting all the free pizza you want? Or do you enjoy not being fat? And and I have to say it's a tough call. It's a very tough call. Okay, did you forget where you put the last will and testament? You put it in Marcel's band, you old coot. Okay, I bought a new quartz crystal from Krollmeister. Let's have Waddell fix it like he did the other one. So both of these are things I think we, I mean, these are both things we talk to Mr. Topan, Monsieur Topan about. Bonjour, Mr. 
It's interesting because you know it's been like nine months since I. Uh, well, actually, it's been yeah, it's been yeah, it's been like nine months since I stopped that job. I don't know anybody who works there anymore. Like they have all completely different people working at the pizza place now. There, there's a new boss. There's a new manager. And that's actually that's actually a good thing because the old manager was not not a friend of mine. I'm actually making a video game based on my time at the pizza place. It's called The Pizza Delivery Boy Who Saved the World. <laughs> and uh, it's pretty funny. It's a good game. Hopefully we can uh, have it come out soon. And uh, let's just talk to him about everything. Waiting through languages. Yeah, it's kind of hard to understand what's going on here. Uh, we're starting everybody's favorite puzzle. And by everyone's favorite puzzle, I mean not uh, my puzzle. So this could take forever. What's the card I have in my main? What? Celle-ci? C'est incorrect. En voilà une autre. Savez-vous quelle carte je tiens? Celle-là. Vous, concentrez-vous. En voilà une autre. Savez-vous quelle carte je tiens? Wow, I can't... Okay, so... Pouvez-vous... Medele? Celle-là. Oh, bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Et nous continuons? Sure, let's keep doing it. Absolument. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. Let's try squares De this time. Celle-là. Non, essayez encore. Sur quelle carte suis-je concentré Celle-ci Non, essayez encore. À quelle carte suis-je en train de penser Celle-là. Non, essayez encore. À quelle carte suis-je en train de penser Celle-ci Non, essayez encore. À quelle 
carte suis-je en train de penser Je crois que c'est celle-là. Très bien. Mais bien sûr À chaque fois qu'il choisit une carte spécifique, il dit toujours la même chose. Bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Et nous continuons Got it. I, I got one. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. De quelle carte s'agit-il Celle-là. Bon, concentrez-vous. En voilà une autre. Quelle est cette carte Quelle est cette carte Je crois que c'est celle-là. Bon, une autre. Quelle est cette carte Celle-ci. Bon, une autre. Quelle est la carte que j'ai en main Celle-là. C'est incorrect. En voilà une autre. À quelle carte suis-je en train de penser La quoi carte And it's this one. Très bien. Bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Et nous continuons Absolument. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. I do not like this puzzle. Quelle carte suis-je en train de regarder I don't think he asked this question yet. C'est incorrect. En voilà une autre. Pouvez-vous me dire quelle est cette carte Celle-là. Vous, concentrez-vous. En voilà une autre. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-là. Très bien. Encore une. Got one. De quelle carte s'agit-il De quelle carte s'agit-il Ok, I haven't done this. Celle-là. Non, essayez encore. Et quelle est la carte sur laquelle je concentre mes pensées Celle-ci. Très bien. Bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Et nous continuons We've got some, ok. Absolument. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-ci. Bien joué. En voilà une autre. Dites-moi, de quelle carte s'agit-il Je crois que... C'est celle-là. Bon, une autre. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-là. Bien joué. En voilà une autre. Et quelle est la carte sur laquelle je concentre mes pensées Celle-là. Excellent. Une autre. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-ci. Très bien. Je me demande. Ok, so let me save here for a card puzzle. That's not how you spell card puzzle at all. Question qu'il me pose. Bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Et nous continuons. Absolument. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. De quelle carte s'agit-il Celle-ci. Non. Essayez encore. Pouvez-vous me dire quelle est cette carte Celle-là. C'est incorrect. En voilà une autre. Et quelle est la carte sur laquelle je concentre mes pensées I don't know this one. Quelle est la carte sur... Celle-ci C'est incorrect. En voilà une autre. Oops. De quelle carte s'agit-il Which one is that you did Savez-vous quelle carte je tiens Celle-ci Oh, bon, vous n'avez pas réussi à en identifier cinq à la suite. Yes, this is an awful puzzle. Absolument. Prête quand vous voulez. Très bien. Allons-y. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-là. Bien joué. Good. En voilà une autre. Quelle carte suis-je en train de regarder Celle-là. Excellent. Quelle carte suis-je en train de regarder He gave me the same thing three times in a row. Uh, the game is really helping me. Celle-là. Oui, encore une. Pouvez-vous me dire quelle est cette carte No, I don't know this one. Waves. Uh... Celle-ci. Fantastique. Yes. En voilà une autre. À quelle carte suis-je en train de penser À quelle carte Ah, quelle carte des trains de pensée is cross. Très bien, Got vous it. avez réussi. Non, en fait, j'ai réussi. Mais quoi qu'il en soit, Woo! voici le bout de Christophe.
salle que je suis à commander. Prenez We're great, everybody. Bon, en réalité, j'ai tout fait. Mais ne chipotons pas. I like how people in the chat are just trying to say, like, square, circle, plus, plus. Mais, Monsieur Topham, <laughs> je n'ai pas vraiment... Enfin, vous n'avez pas... Je veux dire, inconsciemment, vous avez... Oui. Non, rien. Besoin d'autre chose yeah, there's a little bit of a delay between me playing the game and it showing up on people's screens. So, I mean, uh, thanks for trying to help, but, you know, I, I'm, I'm getting your answers, like, ten seconds late? That makes sense. Marcel était le nom que Joshua avait donné à son chapeau préféré. Son chapeau? Il avait donné un nom à son chapeau? Il adorait ce chapeau. Pour lui, c'était normal de lui donner un nom. Je peux continuer à acheter un œil par ici Je vous en prie. Et quoi encore Vous avez toujours Marcel Non, en fait, j'ai donné ce chapeau à Gloria Crandall. Elle disait qu'elle adorait le vieux monsieur et qu'elle voulait garder un souvenir de lui. Mais je suspecte qu'elle voulait ce chapeau uniquement pour voir s'il avait caché de l'argent dedans. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à la clé du coffre de banque de Joshua Joshua l'a sans doute perdu. Il avait une très mauvaise mémoire. Que pensez-vous que le coffre de banque contienne Il est sans doute rempli de la même chose que la maison, de Camelot. Mais si c'est de la Camelot, pourquoi ne pas m'en débarrasser, me direz-vous Je sais bien qu'il est idiot de garder les vieilleries de Joshua. Mais c'était un homme formidable, voyez-vous, et je n'ai pas le cœur de m'en débarrasser. Il faut croire que je suis trop sentimental. Avez-vous entendu parler de l'explosion et de l'incendie à l'auberge des Lilas ce matin J'ai entendu l'explosion et le feu. Ça a gâché ma séance de 9h. Vous étiez donc avec un client quand c'est arrivé Élève. J'étais avec une élève. Je tiens une école, pas un étalage de légumes. Et oui, c'est le cas. Mais je l'ai renvoyé 20 minutes plus tôt. Ce toibohu rendait toute concentration impossible. Vous vous entendez bien avec Emily et sa tutrice, Jane Très bien, en ce qui me concerne. En ce qui les concerne, eh bien... Le fait que Joshua m'a tout légué a aigri certaines personnes par ici. Y compris Emily et maintenant cette Jane Willow. Ça me fait mal, bien sûr, mais je suppose que c'est humain. Ravi d'avoir parlé avec vous. C'est presque réciproque. I wanna, I wanna play with this thingy here. <laughs> okay, um, I'm an adult. So, uh, we just got told that, uh... The key is in Marcel's band, and Marcel is his hat, so therefore we are going upstairs to see his hat. Bonjour, Nancy. Joshua n'a jamais dit qu'il cacherait son testament quelque part Non, mais il cachait tout le temps plein de choses. Je le sais, car il s'écrivait tout le temps des penses bêtes pour se rappeler où les trouver. Mais à chaque fois que le sujet de son testament était abordé, il disait juste qu'il était content de savoir que nous serions heureuses après sa disparition. Le temps nous le dira, c'est tout ce qu'il dit. Tu as une idée de l'endroit où Joshua aurait pu cacher la clé d'un coffre de banque Il aurait pu la cacher n'importe où. Il disait toujours que sa cachette préférée, c'était juste sous le nez des gens. Est-ce que tu sais ce que ta mère a fait du chapeau préféré de Joshua Regarde dans le tiroir juste en dessous de moi. Tous les souvenirs de maman sont là. Je reviens un peu plus tard. Merci encore, Nancy. Thanks again, Nancy. That's what she said. Il s'agit peut-être de la clé du coffre de Joshua. Tu n'as pas besoin de regarder tout ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas Désolé. Sorry, Sissy Nancy. Oh, Nancy, je crains qu'il n'y ait eu d'autres problèmes. What Problème C'est Emily, elle. Oh, c'est idiot. Je suis sa tutrice. Je devrais juste lui faire vendre cette baraque. Elle n'a que 17 ans, bon sang. Elle devrait faire la fête, rencontrer des garçons. Pas essayer de gérer une affaire. Miss Willoughby, que s'est-il passé Demande-lui. Et qu'elle te raconte tout. Oh, uh, she refuses to tell me what happened. Well, fine, then I just won't even try to figure out what happened. Okay. That's what I'm gonna do now. Let's see. We go into town. Moo. Vous avez mes cartes de bridge Les voilà. Très bien. Et voilà le dessous de plat de Joshua. Quand j'ai demandé à l'emprunter, je n'avais pas réalisé à quel point il était affreux. 
Heureusement, une fois mon somptueux bœuf Stroganov dessus, personne ne l'a remarqué. À présent, filez Mes invités ne vont plus tarder. Et votre robe est d'un... Bref. Mais j'aime cette robe. Elle est saignante. <rire> Nancy, I like this dress. It's very saignant. I do not know what that means. Let's go with... Avez-vous apporté ce télégramme The telegram Absolument. Très bien. Voilà votre argent. Et voilà votre télégramme suivant. Apportez ça à Alice à Camp Avondale. Continuez comme ça. Okay, this is where we give Jim Archer the key that we found in the hat. Je crois que j'ai trouvé la clé du coffre de Joshua Crowley. Vraiment Je l'ai ici, avec moi. Elle vient de ma banque. Est-ce que je peux voir si elle ouvre le coffre Il faut deux clés pour ouvrir un coffre de banque. La clé du propriétaire et ma clé. Dans le cas présent, rien ne m'oblige à l'ouvrir pour vous. Oh, mais je... Cependant, si vous me rendiez un petit service... Volontiers. J'ai demandé à une couturière de fabriquer une robe pour l'anniversaire de ma femme la semaine prochaine. Malheureusement, la couturière et moi sommes en désaccord et je dois trouver quelqu'un d'autre pour la terminer. Je peux trouver quelqu'un Combien seriez-vous prêt à payer pour ce travail Pour vous dire la vérité, la couturière m'a laissé tomber car je ne pouvais pas la payer. Je ne vous ai pas tout dit, les affaires ne marchent pas. Cette banque est au bord de la faillite. Oh. Oh, je suis désolé d'entendre ça, Monsieur Archer. Je voulais quelque chose de joli pour ma femme. Parce que c'est peut-être la dernière jolie chose qu'elle aura. Mm, yep, so uh, Nancy's gonna. He, he, he says he needs Nancy to make a dress and then he'll open up the uh, drawer for her. Donnez-moi la robe, je m'en charge. Elle est juste là. La couturière a dit que toutes les pièces avaient été coupées et bâties. Il ne manque plus qu'une machine à coudre. Quand elle sera finie, rapportez-la à moi et je vous laisserai essayer cette clé sur le coffre de Joshua. Je crois que je vais y aller. Au revoir. No, oh, yeah, the sewing puzzle. Oh, here's something else. Might as well show off the car. C'est votre voiture? Oui, acheté et fini de payer. See, I think I go to Mr. Archer and tell him to fix Bonjour, the quartz. Wow, I mean, Mr. Liddell. Le quartz doit être juste comme celui que vous avez fait pour Joshua Crowley. Comme je disais, sans souci, mais ça va vous coûter 2 dollars. Vous me verrez quand vous viendrez le chercher. Bonne journée. Ah. Alrighty, so I go sewing. Par la Emily, et ensuite à moi. Oh, she says, talk to Emily first, then talk to me. Okay, fine. Jeez, Jane, bossy, bossy. Pas vraiment. Cette photo sur le mur là-bas, je l'ai vue bouger. J'étais assise juste là, et elle a bougé toute seule. Elle a bougé, je l'ai vue. La semaine dernière, un livre est tombé de l'étagère, sans raison. Et avant ça, j'ai entendu des bruits bizarres. Presque chaque jour, j'entends une voix, comme un murmure, qui sort de nulle part. Jane pense que c'est nerveux, mais je... Je ne veux pas en parler. Tu as rencontré Jim Archer Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Les bijoux n'étaient pas assurés Ta mère avait résilié l'assurance pour économiser afin de... Chut Tu as entendu Entendu quoi Chut Rien. Je vais devoir vendre l'auberge, n'est-ce pas Tu sais, il existe une possibilité, juste une possibilité, que le testament trouvé ne soit pas celui qu'a rédigé Joshua. Tu veux dire qu'il nous aurait laissé de l'argent quand même Non. Ce ne sont que de faux espoirs. Je refuse d'y croire et de me prendre à nouveau mes illusions en pleine figure. Tu sais, je suis tellement embêtée de t'avoir fait venir jusqu'ici pour rien. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Ça t'ennuie si je reste quelque temps Non, mais je ne suis pas vraiment très sociable en ce moment. Tu risques de ne pas avoir grand-chose à faire. J'aimerais essayer de découvrir pourquoi cette cuisinière a explosé. <rire> tu te prends pour Sam Spade C'est pas parce que je n'ai jamais résolu d'énigmes que je ne peux pas le faire. Et puis je peux toujours essayer, non Qui sait, je vais peut-être me découvrir un talent pour ça. Comme tu veux. Je reviens un peu plus tard. D'accord. C'est ta machine à coudre En fait, elle appartenait à ma mère. Elle et Jane étaient des couturières. Maman allait m'apprendre à monter. Est-ce que je pourrais utiliser ta machine à coudre Vas-y, mais n'oublie pas, tu dois te débrouiller. 
Il n'y a pas d'aiguille. Elle est probablement dans la boîte avec le reste du matériel de couture de maman. Demande à Jane si elle sait où elle est. Ok, so I think they just said, hey wait, there's no... There's no key. I mean, no sewing needle. Elle t'a parlé des photos. Et des fois. Ça dure depuis combien de temps Depuis environ deux semaines, je crois. Tu sais quoi Je parie que c'est à cause de moi. Je pense qu'Emily a fini par réaliser que je n'étais pas Gloria. Et que je ne serais jamais Gloria. Et qu'elle serait toute seule à s'occuper de cet endroit. Et c'en était trop pour elle. Qu'a dit le shérif quand vous l'avez appelé à propos des bijoux volés Il a dit que puisqu'il n'y avait pas eu de vol à main armée ou quoi que ce soit, il ne pensait pas avoir besoin de revenir ici. Il a dit qu'à son avis, les bijoux ont juste été mal rangés. Tu sais, je... Eh bien, il m'a semblé normal de lui parler d'Emilie. Tu sais, de sa fragilité psychologique. Vous ne sauriez pas où se trouve l'aiguille de la machine à coudre de la chambre d'Emilie J'ai retiré tout le matériel de couture de Gloria et j'ai tout rangé dans une petite boîte. Écoute, je suis censé apporter au livreur les tartes que nous avons préparées ce matin avant tout ce tohu-bohu. Il faut bien les ranger dans la boîte de livraison, sinon il s'énerve. C'est comme ça qu'il veut qu'elles soient rangées. Va donc sur le porche préparer ces tartes pour la livraison pendant que je cherche cette boîte à couture. Si vous insistez... Alrighty. So, I have to do pies now in order to get the thing. Oh, I don't know what colors these are. Okay, so two large cherry... I'm just gonna presume that they do it from left to right in both languages, because that makes sense. Okay, so two large, uh, a small and a large for Appleton. Just doing cherries for a small and a large. And a small and a large. Two large, small, large, small, large, small, large. Two of the same size, I think, and then one cherry. I do not know. Is that the correct solution? I do not know. Um, let's hope that's it. Cause it's kind of impossible for it to be. This is kind of impossible here, right? Because it says one cherry. But we've got we've got two cherries. Next go with myrtles. Large and a small, and then two smalls. Two large, one large. And then no anything, right? I don't know the solution to this, so this this could be interesting. I mixed up blue and yeah, I mixed up the colors. Okay, well that makes sense. Hehehe. <laughs> Maybe that's it, okay. So chocolates, one chocolate, small and large, small and large, two large. One chocolate, small, large. Small, large, small and large. Two large, right? Two chocolates of the same size. So I think I've got chocolates, right? Let's just go down the list again. This is how I do this. <laughs> One chocolate, small and large and small and large. One chocolate, small, large, small, large. Next three, uh, two large, two large, and then two of the same size. Beautiful, let's do the middles. 
So the middles is one small and one large, and then two small and then two large. So small, large. Two small, two large. One large. Got it, okay. And while she is gone, we can take a look at this and discover this hidden passageway. Also, the weird... Weird thing is when she's gone, we can take a look at this. Which is a clue to the mirror puzzle that we already solved. In fact, you can't see that clue without having already solved the mirror puzzle. So... Yeah. Let's see, I discovered the hidden passageway here. Several things to do in the hidden passageway. D'après l'aspect de ces lanternes, je ne suis pas la seule à être descendue ici récemment. Je suis derrière un des murs de la chambre des nuits. Je parie que c'est avec ça que quelqu'un fait bouger cette photo. Okay, pick up the money here. And now I've got two dollars! Yay! Pie. Pie is delicious. Okay. Let's see if we can solve this puzzle. I have no idea. Okay, lay. I think these things go here. Is that it? Le diable en bois. I do not know. It's funny, somebody asked, <laughs> did I used to be more excited in my video walkthroughs? That's an interesting thing. Sometimes I got excited and sometimes I didn't get excited. I distinctly remember when, you know, getting criticized for being too excited while playing a video game. It's like, okay, Michael, calm down, buddy. Michael, okay, sorry. I'll try to keep my enthusiasm to a minimum. Actually, I'm ridiculous. I I'm actually kind of tired. I didn't really get much sleep last night. Maybe that's why I'm not enthusiastic today. So part of the problem is that it was really, really hot. Portland, uh, uh, not just Portland, but the entire Pacific Northwest is going through a horrendous heat wave. We are breaking records for how hot it's been. And so I got no sleep last night because of that. Do, 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 do. Okay. Again, if I keep playing the same game over and over and over again, it gets slightly less exciting. Yeah. I do need to eat something. I haven't had breakfast yet. Oh my. Nancy getting scared of sounds, and here we go. Merci de t'être occupé des tartes. Plus je le fais, et moi j'y arrive. Euh, voilà cette boîte. Je suis sûr que cette aiguille de machine à coudre est quelque part là-dedans. Je la vois. N'oublie pas, si tu veux t'en servir, tu dois te débrouiller toute seule. Je crois que je sais pourquoi Emily a vu et entendu des choses étranges. Ah oui, je t'écoute, raconte. J'ai trouvé un passage secret qui va de l'auberge à la vieille maison de Joshua Crowley. Et dedans, j'ai trouvé un escalier qui mène à un espace derrière un mur de la chambre d'Emily. C'est l'escalier qui est dans cette vieille photo. Tu veux dire que... 
les bruits qu'Emily entendait, les choses qu'elle voyait, c'est parce que quelqu'un se cachait derrière le mur de sa chambre. Vous aviez connaissance de ce passage secret Non, et je n'ai jamais entendu Emily en parler non plus. J'ai pu ouvrir l'escalier parce que j'ai vu cette photo que je viens de vous montrer. Et cette photo, je l'ai trouvée dans votre pupitre. Tu veux dire qu'elle était juste sous mon nez Tout doux Tu crois que c'est moi qui me faufilais là-dedans, hein, pas vrai Eh bien, j'ai trouvé la photo juste ici. Mais je l'avais jamais vue avant. En plus, n'importe qui aurait pu voir cette photo en venant derrière ce pupitre. C'est un peu léger pour me pointer du doigt. Vous avez raison. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous fâcher. Tu essaies juste d'aider Emily. Alors j'imagine qu'il est inutile de me mettre en colère. Elle est partie en ville faire une course. Enfin, c'est ce que je lui ai dit de faire. Dieu sait qu'elle a besoin d'un peu d'air frais. Alrighty, so... Uh, Est-ce que le mini-golf uh, qui going. appartient à l'auberge Non, c'était à Joshua Crowley. Je crois même qu'il l'a fabriqué lui-même. Est-ce qu'il est ouvert au public Non, c'était son parcours privé. Tu imagines un peu. J'aimerais avoir assez d'argent pour pouvoir en gaspiller comme ça. Vous connaissez Richard Topham Ouais, j'ai déjà eu le déplaisir de rencontrer ce pan. Vous ne croyez pas qu'il peut aider les gens à développer leur <rire> pouvoir psychique La seule chose à laquelle il soit bon, c'est séparer les petites vieilles et les naïfs de leur argent durement gagné. En fait, il est venu aujourd'hui pendant que nous étions en train d'éteindre le feu. Il m'a demandé qui tu étais. J'étais si fatiguée que je lui ai dit. D'habitude, je ne donnerais même pas l'heure à cingler. Joshua Crowley avait l'air de le croire réglo. Comme disait ce gars du cirque, il naît un pigeon chaque minute. Moi, je pense que sa perception extrasensorielle c'est flan. Bon, à plus tard. Au revoir. Somebody's asking how many how many of these French words I recognize. I recognize some of them, believe it or not, um, by reading the Fancy Nancy books. I, I, you know, she she describes some French words like um, tout de suite, which means really, really fast. And I know that simply because I've been reading children's books, which is part of the reason why I might be so tired is sleeping with the baby. She, uh, she woke up last night and she woke up early this morning. She woke up about two hours early. That was fun. Anyway, yeah, it's been up into the hundreds in the hundreds in Seattle and Portland. Basically the entire northwest part of the country is just burning up right now. Uh, today is a little cooler than yesterday. That's good. That's good. It's funny, it was the first day when um, all the... Uh, <laughs> the first day of the heat wave, all the buses and trains, it got so hot they weren't able to uh, read anybody's fare. So everybody got free transportation that day. They had machine problems because it was too hot. Of course, nobody wanted to go anywhere because it was too hot to go anywhere. And I just solved that puzzle on the second try because I am awesome. Yeah. Yeah. Argle Thumpf. Woo! Woo, woo, woo! And uh, people in the chat were saying smoothies. Smoothies. If we could go out for smoothies. Let's just, let's just stop playing the game and, and get some smoothies. <laughs> okay, so now we're uh, we're just gonna go back to uh, Mr. Archer. And Nancy is saying that I should probably get gas before I forget. But I'm gonna forget, so I won't get gas. <laughs> it's finished. Super, je l'ai faite moi-même. C'est magnifique. Merci. À présent, voyons si cette clé que vous avez trouvée ouvre le coffre de Joshua. Ok, so we're in the coffre, which means coffee. C'est bien la clé de Joshua, mais ce n'est pas le testament de Joshua. On dirait une sorte de journal. Est-ce que je pourrais le garder Si nous avions trouvé de l'argent, des bijoux ou quelque chose du genre, il aurait fallu que je lui donne un copain. <laughs> mais un journal, vous pouvez le garder en ce qui me concerne. Yeah, no, I've never used a convertible in real life, sadly. Je serai à mon bureau si vous avez besoin de moi. Verrouillé, évidemment. Oh, I can't answer this because I forgot to listen to that, um, oh, to the, uh, to the record I just got. Est-ce votre voiture que j'ai... Let's go back to the, uh, Lilac Inn. I have to do it anyway, so... Ça devait être la voiture de quelqu'un d'autre. Cette marque et cette couleur sont très répandues. Je me demande juste ce qu'elle faisait là. Probablement juste quelqu'un qui s'est faufilé dans ce mini-golf que Joshua a construit. Oh, he's talking about mini-golf. See, that's a French word I recognize, mini-golf. Salut, Emily, pour moi. And, uh, say hi to Emily for me. 
I got that. So uh, apparently, I don't know why he's talking about mini golf. Let's say he 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 said he tried playing mini golf, and that's why his bank is bankrupt. It's because he had to spend fifty dollars trying to win the mini golf game because it costs ten cents per play. I'm pretty sure that's what he just said. Okay, so let's go back and listen to uh, listen to that record. I think also while she's gone, we can take a look at this letter, which has an important clue from uh, Joshua, Josiah. And let's listen to this, and while we're listening to this, I'll get myself a smoothie. Hmm, <laughs> hmm. Jamais la nuit où tout a commencé. Cette sombre nuit d'orage où nous avons décidé qu'il était temps de débarrasser le monde de la créature. Mais il fallait de l'argent pour ça. Et pour en obtenir, j'allais devoir affronter mon ennemi de toujours, Nick, qui avait récemment acquis le pouvoir. Interesting voice. His voice is different in English. En arrivant dans une ville prospère forestier, je mettais pied à terre et m'approchais à pied pour le prendre par surprise. Ma crainte qu'il manque d'arriver s'avéra sans fondement, car une terrible tempête éclata et couvrit le bruit de mes pas. Je risquais un coup d'œil par la fenêtre ruisselante tout dans la porte d'entrée, et je pus le voir assis en face du feu. Il avait repris forme humaine. Mais le sourire malicieux qu'il affichait suggérait qu'il se rappelait de ses récents exploits morceaux. Voyant que la porte n'était pas verrouillée, je l'ouvrais brutalement et traversais la pièce vers lui. Écarte-toi de cette potion pas cochère, lui ordonnais-je, et rends-moi les vingt pièces d'or que tu as volées à mon pauvre serviteur. Tu n'obtiendras rien de moi, sauf peut-être le tranchant de mon épée. En prononçant ces paroles, il tira son épée. Je tirais aussitôt la mienne, et ainsi commença le duel le plus féroce jamais livré. La tempête qui faisait rage dehors pâlissait en comparaison de notre combat. À ma grande surprise, les expériences de Nick dans une forme de vie intérieure semblaient avoir amélioré son talent d'esquimeur. J'avais beau feinter et parer, la victoire m'échappait. Et bientôt, je sentis mes forces décliner. Je me fatiguais vite. Rassemblant chaque fragment du peu d'énergie qui me restait, je me fendais en une ultime attaque désespérée. Aïe Tu m'as touché J'avais réussi à le blesser au bras droit, juste au-dessus du coude. Sois maudit Ces mots, ponctués de ce dernier coup de tonnerre, me firent froid dans le dos. Économise ta salive, lui répondis-je, et donne-moi ces pièces d'or. Voilà Prends tes précieuses pièces Et il lança le sac de pièces sur une chaise. Mais alors que je tendais le bras pour les prendre, il s'empara de sa potion. En quelques secondes, cette mauvaise nuit devint cauchemardesque. <laughs> okay. Okay, that was fun. So, uh, now that we've listened to that, we can answer this puzzle. The solution is the same in both languages, fortunately. A uh, good fellow. Okay, so this gives us the numbers for uh, the people that we can call. But first, we need to get their uh, cues from the Shakespeare book. <laughs> Alrighty, okay. <laughs> okay, so uh, this was something people were talking about earlier. Let's see the ending where Mr. Topham gets mad at Nancy for spying in his house. Let's see. 
as angry in French as he is in English. Oh well, he's still kind of angry at Nancy for spying on him. I still have no idea what is that going on behind him, like flashing lights? It's like he's at a discotheque. <laughs> Suddenly Nancy is two feet tall. Oh, poor Nancy. Okay, so we check out the Shakespeare cues here. Let me see, I think there's a clue, like if we look at his um, calendar here. Uh, if you look at it from the right angle, you can look at it. There we go. Oh, geez. Oh, geez. So like rendezvous, that means get together, right? So get together with Jim Archer today about the money. So that's that's one of the fancy fancy uh, things. Makes him look suspicious. Why is he meeting with Jim Archer about money? Is it because he's an evil villain? An evil villain with bad taste in hair shampoo? I'm not sure. I'm not sure at all. Oh, Mr. Topham. I still, I still accidentally call him Mr. Top Hat on occasion because Topham sounds like Top Hat. He was busy playing with his haunted, haunted house effects in the background. Oh, that could be it. Alrighty, so now we go upstairs and we're gonna make all those phone calls. Yeah, he was much madder at the at the cat for making noise than he was at Nancy for uh, you know breaking into his house. Priorities. This guy has priorities. Beautiful. Okay, so now we go upstairs. Um, I have this here, so I'm shoving it inside, and let's go. Fortunately, I have the solution to this puzzle figured out, so it's not too tough. Y a quelqu'un? Allô? Quelqu'un m'entend? Ici Pyramus. Qui êtes-vous? Je m'appelle Nancy Drew. Est-ce qu'un certain Puck avait l'habitude de vous contacter sur cette fréquence? Un certain Puck, oui. Apparemment, il a trouvé quelque chose de mieux à faire. Je n'ai pas de nouvelles depuis des mois. C'est parce qu'il est décédé depuis peu. Moi, oh, c'est une bonne excuse, j'imagine. Comment vous savez qu'il m'appelait Pyramus Je suis une amie. J'ai trouvé votre nom et votre fréquence dans son journal. Et qu'est-ce que vous me voulez Est-ce que Joshua, je veux dire, Puck, vous a jamais demandé de dire quelque chose de particulier à chaque fois qu'il vous lisait un certain passage de Shakespeare À chaque fois qu'il me disait ce passage de Shakespeare, il fallait que je sorte cette phrase idiote qu'il m'avait donnée. Comment yeah, so basically we, we, we call these three people, we give them their cues, and then they'll, uh, you know, give us their responses, which help us open the, uh, the large clock on top. Le chien qui aboie ferait mieux de tenir sa langue dans un quartier dangereux. Le chien qui aboie ferait mieux de tenir sa langue dans un quartier dangereux. Je vous avais dit que c'était idiot. Depuis quand connaissez-vous Puck Je lui ai parlé par radio pendant quelques années. Il m'a dit qu'il était juste un vieux gars fortuné qui vivait seul et qui avait des tas de passe-temps bizarres. <rire> en gros. Vous ne l'avez pas cru Les riches ne font pas de radio amateur, ils ont des stations de radio. Leur passe-temps, c'est de conduire des grosses voitures, de faire le tour du monde et de fricoter avec d'autres riches. Ils ne bavardent pas avec les gars comme moi. Mais... Écoutez, si ça lui faisait plaisir de me dire qu'il était riche, tant mieux, je m'en tape. Mais je me suis pas fait avoir. Oh que non, pas une chance. 
Bref, y a la mise qui appelle. Faut que j'y aille vite fait. Terminé. Okay, that's it for his conversation. Now we go uh, call the next person. Uh, basically, if you uh, somebody's asking, hey, how did Joshua get the people to uh, do this? It, I mean, they say it, and it also says in that little journal we saw, basically, he, he made his friends, and he kind of forced them to remember the Shakespeare cues. Et après tout ce tintouin pour me faire apprendre la ligne et être sûr que je la comprenne. Votre ligne Oui, vous savez, Puck, je ne sais pas quel était son vrai nom, voulait partager son amour du théâtre avec moi, alors il m'a donné une ligne à déclamer. Une ligne très curieuse même. Il m'a dit de ne la répéter qu'après avoir entendu ma réplique, un passage écrit par Monsieur William Shakespeare. Donc, si je vous donne le passage, vous me répondrez avec la ligne qu'il vous a demandé de dire Immédiatement. Je la connais par cœur, vous savez. Alors c'est ombre que nous sommes, si nous avons des plus. Figurez-vous seulement, et tout sera réparé, que vous n'avez fait qu'un somme pendant que ces visions vous apparaissaient. <coughs> Les autorités sont sur le qui-vive ici, car l'eau est mauvaise. Ne va pas par là. Les autorités sont sur le qui-vive ici, car l'eau est mauvaise. Ne va pas par là. C'est ce que j'étais censé dire. Même si j'y arrivais bien mieux quand j'étais dirigée par Puck. Et maintenant, à la manière de Puck, je vous dis adieu. Terminé. Terminé, ok. Ok, now I go to 25. And Allô? this should be it. Quelqu'un m'entend Parlez-moi. Allô Ici Flute, mais vous n'êtes sûrement pas Puck. Alors expliquez-vous. Euh, je m'appelle Nancy Drew. Alors, où est Puck À vrai dire, je suis à peu près sûre que le vrai nom de Puck était Joshua Crowley. Et je suis désolée, mais il est mort un peu plus tôt cette année. Oh, quel dommage. Je n'ai jamais pu lui donner sa réplique. De quelle phrase s'agit-il Il y a quelque temps, Puck m'a dicté une phrase. Et m'a demandé de lui répondre avec cette réplique si jamais il récitait un certain passage de Shakespeare. Il était un peu bizarre, ce Puck. He was a little weird, that Puck. Okay, so I think uh, the only option we haven't picked is this one. Shall we there fond pageant see? Lord, what fools these mortals be. C'est mot pour mot ce que m'avait dit Puck. <laughs> bon, j'espère avoir été utile. Terminé. Somebody just showed up in the chat and now they are totally confused. Yeah, uh, we're kind of at the end of the game here. And it's in French. So now I'm solving this puzzle in French. And one, two, three. Fortunately, they were all available when Nancy called. Four, eight, ten, six, one, seven, five, and then nine. This game always reminded me of Candyland. I don't know why, but with the ability to just jump down and switch from one track to another, it's, it's Candyland. Okay, and it says, for oodles of fun, play mini golf with this one. Okay, mini golf, mini golf, my best friend. Not my, not my best friend, actually. I'm, I'm not very good at mini golf. Okay, we've got this though. Yay! Uh-oh, I should not have mentioned Candyland. Apparently, Candyland destroys everybody's friendships. Oh, no! Another safe deposit key, Nancy says, as she walks over to this area, and she gets interrupted by Jane. Non, ça ne va pas. Arrête de mentir. Quelque chose ne va pas chez moi. Tu dois parler à Emily. Elle ne va vraiment pas fort. Comment 
Comment ça Que s'est-il passé S'il te plaît, va lui parler. Elle ne veut pas m'écouter. Je ne sers à rien. Ok. Well, I'm just gonna finish the game here rather than, you know, go upstairs and talk to her. Up, 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 up here. And then I go right. And yeah, this should be it. I, I talked to Mr. Archer and that should end it. J'éclaircisse quelque chose. J'ai menti, pas seulement quand j'ai dit que la banque allait bien alors que ce n'est pas le cas, mais aussi quand j'ai nié que ma voiture était garée près de l'auberge. What? Je l'ai garée là car je ne voulais pas qu'on sache que j'étais chez Richard Topham pour lui demander un prêt. Cette banque est dans une très mauvaise situation financière. Et si le bruit se répand... Monsieur Archer, je savais déjà que vous étiez chez Richard Topham aujourd'hui. J'ai vu votre nom dans son calendrier. Oh, que puis-je faire pour vous Okay, so I think he just confessed why his car was there. He was there to meet Richard Topham about the money. Okay. You might remember there was a car at the very, very start of the game. Maybe. Maybe not. In any case, there was. Nancy comments on it uh, the first time she drives away. Il a fallu que je fasse un ace sur un parcours. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça Ah oui, je sais. C'est Clara qui disait tout le temps que j'étais son ace sur le parcours. C'est à elle qu'appartient cette clé. Clara Pickford. Ok, Alors, so we did it. We found his will. Sous un déguisement. Apparemment, il adorait faire des farces de ce genre. Et cacher des choses juste sous leur nez. Je me demande ce que c'est. Gloria Dowd, épouse Randall et Jane Willoughby. Jane Willoughby Elle ne ressemble pas du tout à Jane Willoughby. Non, ce n'est pas possible. Il faut que je retourne à l'auberge pour en parler avec elle tout de suite. Tout de suite There we go, she said tout de suite. Where did Jane have this car Au toit de mon chemin, tu veux bien Je suis un peu pressé. Vous n'irez nulle part avant de m'avoir dit qui vous êtes vraiment. Mais de quoi tu parles Je viens de voir une photo de Jane Willoughby. La vraie Jane Willoughby. J'ai été ravi de te connaître, Frangine. No! It's been swell knowing you, sister, she says. All right, in chasing time, I get to chase her. If the car ever goes off screen, I lose. Like that. Oh well, let's try again. She's going pretty fast. I got stuck. Oh well. This is kind of difficult here. Oh come on! I didn't even get out of the driveway that time. Fortunately, she takes the same pathway every time, I think, so you could just easily memorize which way she goes. And not have to worry so much on, uh, you know, which direction. I don't know, I always found it easier, you know, if you're, if you're doing this by memory, it's a little easier than uh, having to always keep an eye on where she is and where she's going. Fortunately, I'm getting really close behind her now. Oh, geez. There we go. Why did she stop all of a sudden? Stop going so fast. Je parie qu'elle se dirige vers la frontière de l'État. Je sais. Je vais prendre un raccourci et lui couper la route. Okay, and Nancy says she's going to the exit. I'm going to get there and cut her off. And I did. Woo! Grand Theft Auto, Nancy Drew. We did it. Pourquoi tu pourrais pas t'occuper de tes affaires? Cher Ned, 
Je sais que tu rentreras dans quelques jours, mais il fallait que je t'en parle sans tarder. Je viens de résoudre une énigme. J'ai découvert que la tutrice d'Emily Crandall était un imposteur dénommé Marion. Elle a intercepté la lettre qu'Emily a envoyée à Jane Willoughby après la mort de sa mère. Elle a pris la place de Jane pour la dépouiller de ses objets de valeur et en plus la convaincre qu'elle était incapable de gérer l'auberge des Lilas afin qu'elle vende et partage l'argent avec elle. En plus de tout ça, j'ai trouvé le véritable testament de Joshua Crowley. Il avait légué tant d'argent à Emily qu'elle va pouvoir engager tout le personnel nécessaire pour faire tourner l'auberge. Il a aussi laissé beaucoup d'argent à Jim Archer, qui ne sera donc pas obligé de fermer sa banque. Il pourra maintenant acheter de nouvelles robes à sa femme quand il voudra. En ce qui concerne Richard Topham, Joshua ne lui a rien laissé. Yeah, those pies died. It was tragic. Why did the pies have to die? The pies are the real victim here. Voilà. Quand tu rentreras à la maison, je pourrai te donner tous les détails avec une grosse part de tarte aux cerises légèrement abîmée. Attends un peu d'entendre cette partie de l'histoire. Comme toujours, Nancy. Do 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 do. Oh no, different fanfare music. Oh well. Bravo, detective. You got. You're the end lemur pour avoir résolu la I what? Bonne nouvelle. Enfin, je crois. Flunky Joe? Oh my, what are they doing here? Yep, so next is, um, well, Last Train to Blue Moon Canyon is the next game in the series after this one. <laughs> and we get to see the invitation twice, because French. That magical Y of, the magical wall of pies. Very delicious, very delicious indeed. Okay, so that's the video. Thank you very much for watching me uh, play this game. Thanks for tuning in to the Foreign Nancy Drew, uh, the 2017 Foreign Nancy Drew Marathon. Hi, says the baby. Hi. <laughs> Can you clap for everybody? Show everybody you know how to clap. Ooh, she can. Oh, good girl, Rosie.